请问，有没有看到一个跑得很急的帅哥从这儿经过？没有，没有。等等。果然是你啊！好久不见，七年，不对，应该是七月七五。好久不见，陆老师。上吧，看把你憋的！谢谢妈
好大的面子，想不说清楚就从我面前捞人啊！看什么呀？辨识度低果然费眼睛。漫画家，不是警察呀？我什么时候说我是警察了？不是警察，你凭什么抓人？他有正经工作，就不奉陪闲杂人等了。走。我，陆老师，人都走了。我当然知道了，当着帅哥面我骂不出来。那小子呢？哦，好像从楼梯间溜了。真是的，小假的比你们有用。季老师，你脚怎么了呀？我刚刚就离开了一会儿，发生什么了？没事儿，这边有卫生间，就把衣服换了，我送你回去。你先把脚给处理了，我再去换衣服。我没事儿，休息一下就好了。那我扶你过去休息。走。我就走了一会儿，到底发生什么了呀？没什么，就是做了个梦而已喂，季秋是不是在你那儿了？我有事儿问他。到最后枪头都比你画的好，你这种欺世盗名的家伙，真该被他们当扒皮。进。陆老师。别看了，能不看吗？一下午好几个热搜，营销号都传疯了。去，把这张脸多复印几遍，然后贴在飞镖盘上。他就是活动上给老师难堪的人啊。对，可惜让他跑了，没抓到。要让我知道他叫什么，非得请他好好喝上一壶不可。他叫裴思琪。你怎么知道？
小哥哥为什么不上班呀？学习不好的人就那样。喂，说好的户口本呢、啊，大哥，我等着这个上班呢。啊，你真的去了？废话，没有户口本我就没法补办身份证，没有身份证我就没法上班。荣品公司的入职信息已经发过来了。哎，你不是说帮我从哥抽屉里拿吗？可是堂哥他……你管他呢，他又不知道咱俩联系。不，他知道。怎么了？前方人口失踪，修罗场预感。放心吧，吉延庆比谁都在乎他弟，不会对他怎么样的。这样才可怕吧？平常佛性的人，一旦有了执念，这杀伤力。季秋这个叛徒，是我要找你，跟季秋没有关系。
。追逐梦想和浪费时间，往往只有一墙之隔。有想法的人早晚会冲破那堵墙，剩下的不过是浪费时间。你觉得你是哪种？你不用拐弯抹角，你要放弃我早放弃了。今天你无论怎么打击我，我都不会跟你走。而且我觉得，这个世界上只要有一个人认可我就够了。谁呀、啊？漫画业内权威，还是哪个知名画家？又或者只是杂鱼之间的互相吹捧？你瞧不起谁啊？对方是业内龙头公司，我被录取了，白纸黑字，你还有什么好说的？你叫什么？你要是凭自己本事拿到这份工作，我放你自由，以后你想做什么我都不管你。这话是你说的，只要我成功入职，你就再也不管我了。但你要是失败的话，那我就乖乖跟你走，但那是不可能的。话别说太满。你真以为我跟你走，能管我一辈子？你可以试试。你从小到大，我哪句话没有兑现过？上班记得换正装，听见了？